Хватит. Вот вам правдивая история про парня по имени Джон. Это был обычный парень с фирмы, но было в нем что-то особенное. Блеск в глазах, пламенное сердце и уверенная походка. И вот однажды он отправился в путь. Путь начался после того, как умер его отец. Шел 1819 год, парню было всего 14 лет. Ну что тут скажешь? В те дни всех ребят отправляли работать в поля, на мельницы, в шахты. Трудные были времена. Но юный Джон был достаточно умен. И к тому же удачлив. Он продал ферму отца, где вырос и родился. А на вырученные деньги открыл бокалийную лавку. Большая ответственность для юнца. Свой магазин в Килманроке с собственным именем на двери. Джон Вокер. Или Джонни. Как теперь его знает весь мир. В те времена все бокалийные лавки продавали местные односолодовые виски, которые мог быть, мягко говоря, весьма непредсказуемым. Джона это не устраивало. Он начал смешивать различные сорта солода для того, чтобы получить качественный и уникальный продукт. Вскоре его увлечение стало приносить финансовую прибыль и весьма немалую. Любому шотландцу ничто не греет так душу, как деньги. Поэтому создание виски быстро превратилось в целое производство с амбициозными предпринимателями во главе. Сыновья Джона пошли по пути отца и также преуспели. Их звали Роберт и Александр. Имя Вокера стало самым знаменитым в индустрии, которая стремительно развивалась. Их было не остановить. В 19 веке братья воспользовались моментом и купили известный завод по производству виски в Карду. Вместе со складом. Так они обеспечили стабильный объем производства мягкого односолодового виски, что еще важнее гарантию того, что никто из конкурентов не заполучит это предприятие. Но Александру было мало стать крупнейшим производителем купажированного виски в Шотландии. Недостаточно амбициозно, нет-нет. Он убедил капитанов кораблей в Глазго выступить в роли его агентов и развозить виски по всему миру, прославляя имя отца. А еще в 1860 году он придумал квадратную бутылку с этикеткой, наклеенной под углом ровно 24 градуса. Вам кажется, ничего особенного? Ошибаетесь. Квадратные бутылки бьются реже, и в трюме их помещается больше. На такой этикетке текст можно написать крупнее. А все вместе — это отличный способ выгодно выделиться на любой витрине мира. Бутылка стала культовой, а насыщенный вкус этого напитка — популярным во всем мире. Интересный человек этот Александр Вокер. Мастер купажа. Амбициозный и бескомпромиссный. Мистер Вокер. Правнуки Джона, Джордж и Александр II продолжили его путь. Они помогли бренду успешно шагнуть в 20 век. В 1909 году они создали легендарные Red Label и Black Label. И во время бизнес-ланча уговорили Тома Брауна, лучшего молодого иллюстратора того времени, сделать на салфетке набросок шагающего человека. Одним рочерком пера викторианский бокалейщик превратился в элегантного Дэнди. К 1920 году Джонни уже обошел 120 стран, а следующие 50 лет он продолжал двигаться вперед, опираясь на рекламную кампанию бренда и сталкиваясь на своем пути с формированием новой мировой культуры, тьмой нескольких войн и шикарным образом жизни аристократии. Он шел плечом к плечу с великими спортсменами века, выигрывая бесчисленное множество международных наград за качество. Он был увековечен звездами кино, прославлен режиссерами, певцами, поэтами, писателями. А король Георг V наградил Джонни королевским орденом. После такого отступать нельзя. И Джонни, и вся его семья никогда не отступали. К концу 20 века к Red Label и Black Label добавились Green Label, Gold Label и величайший из них Джонни Уокер Blue Label. К началу 21 века Джонни Уокер стал не только крупнейшим брендом виски в мире, но и международным символом прогресса. Слоган «Продолжая движение» «Кип Уокинг» неоднократно использовали демократы и спичрайтеры парламента. А что бы обо всем этом подумал парень бокалейщик с фермы викторианской эпохи? О, ему бы понравилось. Он был простой бокалейщик с фермы, но обладал амбициями, мастерством и интеллектом как и шедшие по его стопам наследники. 200 лет спустя Джонни Уокер все продолжает идти и даже не думает останавливаться.